a uh, wannan makon ne gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf ya rattaba hannu akan dokar gwajin lafiya kafin aure sabo dokar na umurta dukkanin masu niyyin aure da su yi gwaje gwaje kafin a kai ga daura musu aure a kokari na dakile ya duwar cututtuka a tsakanin al'umma a hukumance dokar za ta fara aiki ne a wannan litinin din da ke tafi shin ya al'umma a jihar Kano suka karbi wannan sabon doka kuma mai malaman kiwon lafiya ke cewa game da wannan mataki na mahukuntan kanan to domin tattauna wannan batu a yau muna tare da Aisha Usman jami'ar kiwon lafiya da kuma Salisu Rabiu Suleiman magidanci a Kano malamai barkan ku da kasancewa da shirin gaskiyar magana yawa to Aisha Usman idan na fara da ke a matsayin ki ta jami'ar kiwon lafiya ya kuka ji labarin wannan sabuwar doka a jihar Kano um gaskiya wannan doka za mu ce abu ne wanda yake da kyau kuma abu ne wanda muke fatan sauran jihohi su ma su dora daga abin da ko su koyi da abin da a uh, gwamnatin jihar Kano suka yi saboda um zai taimaka wurin a san wasu matsaloli tun kafin ai aure yanda zai kawo uh, matsalolin kiwon lafiya za su zo da sauki ga mutane da al'umma baki daya so abu ne wanda yake da kyau gaskiya to badalla um Salisu Rabiu Suleiman a matsayin ka na magidanci wanda kuma kake a jihar Kano kai ma ya zaka fada mini yadda ka sami labarin aiwatar da wannan sabuwar doka a jihar ku auzubillahi min shiddan rajim sina wa rahim sallallahu ala nabiyyil karim min shirani sadri wa yassir li amri wa halal ubdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kwarai da gaske na ji dadin samun da wannan doka saboda abu ne da yake da matukar muhimmanci yayin da aka ce an gano akwai wani dalili da yake jefa mutane a cikin damuwa sakamakon rashin yin gwaje gwajen bayan an yi aure aka samu matsala to lallai yin hakan yana da matukar muhimmanci kuma addini shi ya zo da haka saboda addini da magunguna kuna suna tafiya ne ka fada da ka fada da haka yake da matukar muhimmanci da abin da aka ce malaman kiwon lafiya bincike ya yasa sun gano to lalle musulmi su karba kuma su yi aiki da shi insha Allah ta'ala haka amma baka ganin kamar wannan doka wasu za su ga cewa wajab ta ta da aka yi kamar an shiga haƙin wasu mutane e ba batun shiga haki amma dai taimaka musu ne da a ai sabida su ake yi misali su al'umma kuma gyara kayan ka kamar yadda ba mu shike fada ba zai zama ko da ba sabida me an samu matsaloli da dama duk da dai ba a zo kan batun ba amma ni ai misali yana nan a kaina da dama sakamakon mu san da mu kai na mu auren ba a yi dokar ba ko wance ba a matsala yin gwajin ba kuma ka samu kan ma cikin yanayi na irin damuwar da yanzu rashin gwajin yake haifarwa haka to za mu zo ga wannan Aisha menene kike ganin muhimmancin wannan doka a matsayin ki ta jami'ar kiwon lafiya eh to um muhimmancin wannan doka a murma masu aikin asibiti shine zai kawo abin da ake cewa yana reducing abin da ake cewa financial burden ko damuwa na yawan zuwa asibiti kashe kudi ganin likita ganin specialist duka za a samu wannan saukin misali idan a cikin gwajin da yanzu aka wajabta yin sa a Kano za a gano wadanda suke dauke da kamar ciwon fertility infertility na rashin haihuwa akan iya gano wadanda suke dauke da STIs akan iya gano wadanda suke dauke da genotypic abin nan matsaloli kamar masu sikla and all of that so idan wannan test din aka yanda aka wajabta shi za a ci gaba mutane za su dore da yin sa 
duka irin wa'annan matsalolin za a iya a kawar da su kafin a yi aure da ba za su kasance matsaloli bane a al'umma sannan kuma za a haifi um yara wadanda suke um lafiya su is um is guaranteed kaman an tabbatar da yes cewa ga abinda za ka haifa you are sure of what you are getting so a uh, wurin aikin asibiti mu kan mu sauki ne a wurin mu so ba za a samu hospital gadaje an cika patients din za su zaman to an rabu saboda an san an riga an yi takulin din wani issue da ake da shi a kasa tun kafin ma a zo asibiti to madalla Aisha wadanne cututtuka ne kike gani suna da matukar muhimmanci a ce ma'aurata sun yi kafin akai ga daura musu aure okay um premarital tests din da suke da muhimmanci um ya kasance couples ko wanda za su yi ma'aurata da suke hopin su yi aure su yi um suna da dan dama amma most importantly shine kasance sun yi sun san menene blood group din su okay ai musu complete blood count su san menene ma blood group din su tukunna na farko sannan za su san akwai mutane da yawa da suke aure ba sa sanin ma menene genotype din su wani inka tambaye shi mai genotype din shi ma bai san menene shi ba so knowing your blood group knowing your genotype yana da matukar muhimmanci kamar yanda na ce muna so mu guje daga samun STIs wanda they are sexually transmitted infections um so akwai tests din da ake kaman VDRL da zai gaya mana akan syphilis akwai na chlamydia za iya detecting in gonorrhea za iya detecting kamar yanda na sani sperm count na namiji kamar mani namiji za iya detecting ya karfin sa yake ya volume din sa yake ya pH din sa yake so zai iya taimakawa mu ma'aurata su sanya status din wadanda za su aura yake kuma wannan yana da muhimmanci saboda zaka samu kamar karfin guiwa ko gamsuwa da cewa ka san status din wadanda wanda zaka aura ko wacce zaka aura so akwai diseases da yawa da yin wa'annan premarital testes din zai nuna wanda za a iya ko a fara dora ko akan magani ko a yi muku counseling so it is very very important Aisha kin bayyana mana cututtukan gwaji na genotype da kuma na cututtukan da ake samu ta mu'amala ta jima'i wannan cuta mai karya garkuwar jiki kina ganin tana daya daga cikin cututtukan da ya kamata a ce an sa su a sahun gaba e um suna daga ciki ko in ce yana ma daga cikin wadanda ake yi shine um uh, HIV uh, testing shi ma yana daga cikin abin da ake yi ana yin ma har da na hepatitis B ana yin hepatitis C wanda yake kama liver so shi na HIV um yana daga cikin wadanda is mandatory ne ma dole ne ma a yi shi ma saboda a san status yes saboda a san status din ka san status din partner din ka da zaka aura saboda gujin samun yara da would come out positive sannan kuma saboda gujin ciwo ne mai karya garkuwar jiki yana developing ne daga HIV ya koma AIDS so to avoid one nan abin nan moving din daga HIV da zai zuwa AIDS so yana daga cikin tests din da it's compulsory ne ma ayi HIV testing dole to mun gode em malam salisu idan na dawo gare ka da zu ka fara bayanin cewa ba akai ga inda za ka yi mana bayani ba a tukaice za ka iya bani labari akan yadda ka tsinci kanka gaskiya ne to a kusan a halin yanzu dan iya cewa sai dai godiya Allah saboda mai saboda idan baka riga ka fada cikin matsala ba shine kake fatan kada ka riga ka fada to kuma ko da shi kan sa ubangiji yana cewa baya kama mu abin sa abin da muka yi akan kuskure amma yana kama mu ne da abin da muka yi da ganganci to gaskiya ba cin halin da ake ciki yanzu wallahi alhamdu sai dai godiya Allah amma sakamakon shi wannan rashin gwaji da ba a sananta yasa ba a wancan lokacin ko kuma bai zama dokar ba kamar yanzu gaskiya a yanzu haka ina da irin wannan masu laburar har guda shida guda daya kuma ya yara su ma na duka su tikila wacce lalura kenan wannan galubale ne sosai wanda yake lalura sikila Mm-hmm. God bless.
to wannan ai kalubale ne babbar ga mutumin da yake ko da ma mai karfi ne aka ce yana da sikilan da suka kai kamar kamar biyu ko uku to lallai akwai tashi hankali balle kuma mutumin da yake da karaman karfi kuma Allah ya rabe shi da su har guda bakwai misali ya zuwa yanzu yaran naka sun kai wani mataki a shekarun su sai akwai babbar Fatima ta kai shekaru 16 akwai kuma haka masu binta amma wani sha uku wani sha dai da sauransu na yanzu idan a ce Fatima ta samu mijin aure idan aka zo auranta ta ya zaka tinkari batun auranta kasancewar ga halin da take ciki to gaskiya kan dole sai mun koma an nemi shawarwar ma'aikatan lafiya gaskiya kai tsaye ba za mu tinkari auranta ba to bari in koma ga malumar kiwon lafiya Aisha kina tare da mu yes eh ina tare da a matsayin ki ta malamar kiwon lafiya kina ganin akwai wasu cututtuka da idan ma'aurata su bayan gwajin da suka yi suka gano cewa suna da wasu cututtuka akwai rigakafin da za su iya yi kuma su ci gaba da aiwatar da batun auren su eh akwai rigakafin da za a iya yi um alal misali dan aka yi musu wadannan gwaje gwaje aka gano kamar ko akwai infection akan dora su akan magunguna idan aka gano cewa akwai incompatibility a tattara da su anan gaba shi ma akan iya an san ga matsalar da take ka za a iya kuma ba da magani fa alal misali bari in baki misalin kamar blood grouping da na ce yana da kyau a dinga a yi shi yana daga cikin kuma list din premarital testing din da ake yi na blood group shine alal misali idan mace blood group inta tana uh, negative ce kuma alal misali a negative ko o negative shi ake ce ma resource factor shi kuma mijin positive ne so akwai yuwar cewa za ta haifi yaro wanda yake positive resource factor din shi is positive so to avoid wana abin da ake yi ana dubawa idan aka ga cewa an gano resource factor din mace din ko na mijin so akan iya akwai allura da ake yi yanda ba zai zai hana samun zibewan cikin da macen za ta dauka na wannan yaro haka Aisha ya batun auren masu hepatitis an ce idan daya yana da shi daya be da shi za su iya yin aure shi ma akwai wani rigakafin da za a iya yi eh shi um, hepatitis idan aka gano shi da wuri akwai magungunan da ake dora su akai um, za a yi musu testing sannan za a dora su akwai wannan medications magungunan sannan kuma akwai abin da ake ce ma follow up wanda za su dinga zuwa asibitin ana confirming cewa eh a akwai shi a maganin yana aiki a tattara da su a ku ko za a yi swapping din maganin so shi ma ana yi shi yasa kuma yake ya kamar yanda muke magana akan wannan maudu'i cewa abu ne mai kyau ba za a san wadannan abubuwan ba sai an je an yi wadannan premarital testing sam ina nufin Aisha idan daya yana da hepatitis daya ba yi da shi shin za su iya ci gaba da batun auren su da rigakafin ko za su iya ci gabawa za su iya ci gabawa face idan shi wanda yake da shi a cikin su ya je asibiti an dora shi akan magani because shi ciwo ne wanda eh dayan shi ma zai iya dauka idan ba a dora wanda yake da ciwon akan magani ba kamar in mata tana da shi in ba dora ta akan magani ba mijin zai iya dauka so they can still be together amma dole wanda yake da shi din zai je a sai ciwon ma dora shi akan relevant eh sai na shan magani okay na am na fahimta malan salisu idan na dawo gare ka kana ganin wannan gwajin da mahukuntan Kano suka tilasta ma ma'aurata zai rage ira iran halin da kai da iyalanka kuke ciki a yanzu haka eh to insha Allah idan iya cewa hakan tunda wani abu ne jidda cewa komai Allah ya riga ya kaddara kaza zai faru lokaci kaza to amma shi yake kawo zamani da kuma yadda za a tafi da shi 
Ce ma kakwari wa jangu da guwar samu ilu nga enna abu guwa ga siti ha kwa reja ga siya. Insha Allah. Wasu na gani kamariya da maho kunta kano suka tilas ta baza daura aure basi ankawo shedar wata nan goje gojen wasu suna ganin mutane za su iya zaga yawa ta bayan fage kawai su je su kawo shedar bogi a matsayin ka na wanda yake fama da illa rashin wannan gwajin wace hanya kake gani ya kamata a ce mahukunta a Kano sun bi domin tabbatar da wannan gwajin na asali ne ba jabu ba to dan akwai akwai hanyar da za ta bin ita hukumar sai ta yi tunani amma dai ina ganin ko da ba abu diddigi ba in aka ga ya mutun gaskiya kuma aka nuna masa ita ai ina ga ya rage nasa tun da shine da amfanin abun kuma in ya aka samu aka sai shine zai cutu ina ganin ba ba sai lalle wani an buwata hanya an tabbatar cewa na gaskiya ne ko kuma na mujiba To madala Aisha kin ji tambayar da nayi wa Malam Salusu a asibiti ne ake samu irin wadannan shaida ta bogi ya kike ganin ya kamata a ce malaman kiwon lafiya su ma sun bada tasu gudurma na tabbatar da cewa duk wata shaida da aka bada shaida ce ta haƙiƙa e to um, wannan za a iya cire shi za a iya cewa yana faruwa a ko ina ko da ba a wurin malaman asibiti ba san zuciya ne dan wani zai ga kamar ai dan uwa na ne bari kawai in sa masa a takarda cewa yayi wannan test din ko kuma yayi passing wannan test din bayan kuma ba haka bane ba so mu a al'umma az mutane idan za mu cire san zuciya da san rai a gefe and we focusing on yin aikin daidai za a samu wannan abun sannan abu na biyu kuma yanda ake bukatar marriage certificate a masallaci kafin a yi ya zama na an mai da shi mandatory ko wani abu ne wajibi wanda sai an yi presenting wannan tests din from any of the kamar asibitin gwamnati da stamp da sign kafin nan limami zai proceeding da yin wannan aurarikin sannan kuma kamar yanda malam salis ya ce fadakarwa nuna wa mutane awareness wayar musu da kai cewa ga importance ko amfanin yin wadannan tests din ina tunanin ba wani abu bane baya ba wani tests bane masu tsada kuma ba sa daukan lokaci in aka dauki sample za iya running test din so ba wani abu bane that yake requiring mutane su sacrifice an arm and leg da zai zama wani babban abu so in za a cire san zuciya sannan ai awareness wa mutane i think za iya bitin din aim din abin da ake so ayi achieving kina ganin ya kamata a ce mahukunta sun samu da wata tsatsauran wannan hukunci akan duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da bin ta fahim fage ya bada sheda da ba na gaskiya ba eh gaskiya i would say ni personally i would be in support of that and also ina kira ga al'umma kamar yanda kika ce mahukunta su ma su yi wannan domin idan as health practitioners akwai kamar yadda akwai trust akwai oath na rantsuwa da ka amsa when you are going into the profession cewa zaka yi aiki bisa gaskiya da aminci so ga duk wanda aka tarar kuma ya tsallake wannan ko yayi breaking wannan oath din nasa da ya dauka kamata a ce hukunci ya hau kansa yanda zai nuna wa al'umma da za su zo wurinka neman taimako cewa idan abin nan fa bai tafi daidai ba ba kai kanka da kake nema ba har wanda ya baka wannan abin shi ma he's going down the drain so hakan zai sa al'umma su bi komai a bishi strategically in ya zamana an yi tests din nan kana da wannan matsalan ko wani abu it is not a dot warrant abu ne wanda kawai za a dora ka akan magani ai counseling din ka at the end of the day kuma zaka samu sauki kuma a samu mafita so yes whoever that is um, found guilty should be held accountable for it a hukunta shi doka ta yi aiki akan shi duk wanda aka samu da wannan haka to madalla malam salisu kai batun cewa a fadakar da al'umma kuma kamar yadda wannan tattaunawar ta mu take tana daya daga cikin hanyoyin da ake fadakar da al'umma amma har yanzu ba za a rasa wasu da za su ce su wai dan za su yi aure ba su ga dalilin da zai sa a je a yi musu bincike bincike ba me zaka iya cewa akan ira iran wadannan mutane da suke da wannan tunani to kusan abin yana da nasaba da watakila yin irin 
so ya ya mai sanani din nan irin an riga an ana san juna sosai sai da haka ba za a bu wata hanya da sababbin bin hanyar zai janyo a ce a hakura ba to a shawarance kamata ya tunda farko ma tun kafin irin ai shakuwa mai yawa tun daga farko an haduwa kawai a riga a je ai wannan gwajin Allah ba shi in yaso in an zo auren ya zo dab inda bukatar a sake in yaso sai a sake dan gaskiya yawanci abin da yake janyo irin wannan shine akwai wanda suke cewa su yadda suke san junan su irin in ba shi ba sai rijiya da makamantan su to irin wannan ne ake ganin wahalar rabu wanda haka sai a dinga wani zage zage na kauce wayin haka ne Aisha kin ji soyayya mai tsanani irin an shaku an shaku din nan yace in ba kai ba sai rijiya ko in ba kai ba sai rijiya amma kuma sai ku kuma a gefe daya ga jami'an kiwon lafiya kuna cewa ayi goji ayi goji to idan aka yi goji aka samu matsala ya wadannan mutanen za su yi da rayuwar su to um gaskiya dole za a yi za a yi accepting zan ce za a za a karbi yanda lamarin yazo a dauke shi kamar kaddara akwai wadanda in aka tarar suna da shi kamar incompatibility na wannan aure ba zai yi ba alal misali a genotype a ga cewa ita AS ce shi ma kuma AS ne it is not advisable a ce su ci gaba da wannan neman aure ko soyayya gaskiya saboda za a haifi yara wadanda suke sikla kuma haifuwan yaro da yake sikla yana da disadvantages din sa ya fi ya fi sa ya wa ya fi advantages din sa ya because akwai ko yaran nan ko da yaushe yana cikin ciwo su iyayen ba su da kwanciyar hankali yana da emotional um, and mental drainage akwai distress a ciki kuna asibiti ko da yaushe akwai kudade da suke tafiya yin a zuwa asibiti yau an kwantar da ku kuma akwai blood transfusion sai ana kara wa mara lafiyar jini wasu ma idan ya kai wani wuri har ana cire musu abin da ake ce mai hip bone replacement ana canza musu so idan mutane suka yi la'akari da abin da zai faru gaba ya fi a ce an hakura da wannan soyayyan na in ba kai ba sai rijiya a yanzu a di abin da yake daidai gaskiya so always advise akwai incompatibility wadanda they are not compatible gaskiya akan shesa ya counseling yake da kyau akan dora zaunar da su ayi musu counseling din nan a nuna musu ga um matsalolin da za a samu gaba idan ba a hakura da wannan yanzu san ra'ayi ko san zuciya na yanzu ba haka to Aisha ko zaki mana bayani dalla dalla wadannan jerin mutane ne a cikin al'umma bai kamata a ce sun yi aure tare ba eh to wadanda bai kamata a ce sun yi aure ba wanda yake gaskiya yanzu shine kaman top of the chart ya fi matsala su ne wadanda na genotype wadanda suke kaman AS da AS ko kuma SS da SS ba a so su yi aure because by product ko yaran da za a haifa su kla ne amma ko da ciwon kaman garkuwan kashe jiki kaman HIV yanzu akwai abin da ake cewa ana yi musu marata akwai counseling shi ma da ake idan mutum positive ne ya samu partner wanda shi ma yake positive suna iya yin aure akwai wadanda ma idan partner dinka is positive sannan the other person is negative akan dora su akan magani wanda ba ta da shi kamar in matar ba ta da shi mijin yana da shi akan dora matar kan maganin da ake kira prep shine pre exposure prophylaxis wanda ita zai kare na ta um, jikin daga kamuwa da ciwon idan mijin yana da shi so ci huka ne wanda yanzu a hankali ma gunguna suna fitowa ana gane yanda za a iya avoiding ko kuma a magance su shi yasa ba za a san hakan ba idan mutane ba su zo asibiti an yi musu tasa sannan an yi counseling din su ba amma i think the only one da yake dreadful da za a ce ba a still hadawa shine na genotype a san gashi saboda ko na blood group kamar yanda nayi bayani a baya idan mata tana blood group din ta ko resource factor din ta is positive is negative na mijin nata kuma is positive za su haifi 75% according to studies shi ne za su haifi yaro wanda yake da resource factor din sa is positive so me hakan yake nufi yana nufin cewa idan macen ta dauki ciki ita jinin ta is negative chicken yaran da za ta dauka is positive akwai abin da ake kira antibodies proteins din da suke kare garkuwan jikin matan so za su ga cewa su sun saba negative ne jikin matan negative ne za su ga cewa wannan dako ciki da take dauka is positive so za su karance shi kamar 
wani threat ne ko wani foreign body ne yake so ya cutar da ita so sai su create jikin ta zai create antibody wanda zai attacking wannan yara not knowing cewa ciki ne so mm. shine at the end of the day zaki gama ta tana tabari tana tabari sai a ce kishi ya ce tayi mata asiri sai a ce village people sai a ce ana bin ta ne mai mai ya ce tana haihuwan ya yanta ko tana ciki tana cinye ciki na zubewa so duka ai avoiding waɗannan cultural ko societal abin nan abnormalities din shine yake da kyau a zo ayi wa'annan tasis din amma akwai tuka da yawa da suke iya resulting to issues ko infections din nan da ake gani ba wasu abubuwa bane su gonorrhea su syphilis chlamydia they are very um suna cutar da lafiyar din adam a nan gaba so abu ne wanda ya kamata a zo ayi tasis din nan saboda a bambance su haka Aisha idan na fahimce ki bar daga cikin waɗannan cututtuka da kika jero mafi muhimmanci ko wanda yake a sama shine batun sickle cell anemia din na wannan cutar sikula shine dole dole mutane dai su sa shi a gaba su je su gwada su san wane ne wane ne kuma wane ne ya kamata ya hadu da wane ne to idan aka samu matsala aka samu aka si akwai kina ganin akwai wani lokaci da ma'auratan nan za su iya dauka su jinkirta su ga cewa ko al'amura za su iya daidaituwa eh to gaskiya shi genotype um gaskiya sa shine ba a canza shi ba za ka iya cewa bayan wani lokaci za mu canza ko kuma za ba ba a yin haka um the only thing in shine akwai plants din da za a iya dora su ma'auratan akai kaman okay eh sun yi aure amma kuma akwai sacrifice din da za su yi cewa eh za mu yi aure amma ba za a haihu ba ko kuma za mu gwada akwai probability din in aka haifi daya biyu suna da shi za ki ga wani hukum yayi skipping ba shi da shi so it's like among the ana kacici kacici ne amma babu tabbas ne me zaka haifa ko kuma me yaran nan zai zo da shi so shine dai abun gaskiya to mari la aisha mun gode sosai um malam salusu a matsayin ka na magidanci da kai mana bayani irin halin da kake ciki sanadiyar rashin gwajin nan yanzu daga cikin yayanka wani sai ya zo a gurguje a gurguje ce ya ga ya a cikin gidanka yana son ya aura amma babu lokacin yin gwaji shin zaka amince da haka ai dole a samu da lokacin gwaji bi saurin da ake gaskiya zan waje bi a samu ai gani ga wani da ake ci a shi wani to na Allah haka to dole dole a samu daga kanshe wani kira zaka yi wa al'umma eh to kiran da yake nan gaskiya duk abin da aka ce malaman lafiya sun wannan sun sun fito da shi lalle ne kar su manta da addini da da harkar lafiya suke tafiya ana manta akwai dai daga cikin magabata in ban manta ba dai imam shafi yana cewa ilimi da dini ilimin fikihu sabi da sha'anan addini sai kuma ilimin magunguna sune da sha'anan jikkuna to kenan kunnan doki ka fada da ka fada suke tafiya a dini da kuma harkar lafiya dan sai da lafiya za a samu damar yin ita ibada dan haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci mutane a tsaya a rika kuma Allah ma yana cewa kada ku rika jefa kanku da kanku zuwa ga halaka kuma an gano cewa yin auren kafin gwajin ga matsalar da yake haifarwa to bai kamata kawai mutum ya ce zai dogara ga Allah kawai ya fada cikin halaka ba ya dai dai da mutum da zai zo ka ta Allah ta Allah ya dai dai da mutum da zai zo ya tsaya akan hanya ko ya shimfida ya zauna a cikin Allah a kiyaye motoci da sauran su ai ba za su taba shi wa misali inda dai an gane akwai matsala kawai dole abu hanya da za a kauce mata wannan shine babban kiran da nake wannan lokaci sha Ita madalla Aisha ke ma a daga kanshe wani kira kike da shi ga al'umma da ma mahukunta da sauran jihohi a Nigeria a game da wannan sabon doka ta jihar Kano To um kiran da zan yi dai shine zan ce um shi jihar Kano su jihar Kano da suka samu da wannan doka a muna musu godiya kuma kamar yanda na ce za mu so sauran jihohi su ma su koyi da wannan saboda ai bringing din uh, patient ko hospital visit na marasa lafiya ya ragu sannan cututtukan nan da muke fama da shi ya ragu sannan kuma shi waɗannan gwaji da ake magana akai al'umma su sani cewa 
ba abu bane da yake cutarwa sannan kuma ba abu bane wanda yake da um, kamar zai dauke maka ko lokaci ko wani kudi ko kuma yana da irin damuwa ko abin nauyi ga yin sa ba ba shi da shi so premarital testings abu ne da yake da kyau definitely abu ne wanda zamu so mutane su zo asibiti su yi definitely abu ne wanda muke kira da cewa a ci gaba da wayar da kan mutane cewa su san shi su zo kuma su yi shi saboda su kaucewa a kuwan cututtuka a al'umma 100% so ina kira ga kowa a hada kai da karfe da su iyaye da kakanni da za su gato ai mu lokacin mu bami yi ba kuma babu abin da ya same mu yanzu wannan kamar kimiya ce ko kuma abu ne na zamani mu ba zami ba so da manya da tsofaffi ka je makaranta ba ka je makaranta ba mu sani cewa abu ne wanda yake da kyau kuma lafiya ce aka ce uwar jiki so as we all know cewa prevention is better than cure so da Allah a mu tsaya kai da kafa saboda mu ga cewa wannan abu ya tafi daidai to ma jalla malamai mun gode kwarai da kuka kasance da shirin gaskiyar magana kuma da haka wannan tattaunawar ta muta kawo karshe a matajin kowa da kowa nan sashin Hausa na IDW ni da na kasance da kubinta Ali Zurmi ke cewa ku kasance da mu ma ko mai zuwa domin kallon wata sabuwar tattaunawar mun gode Thank you.